నమస్కారం ఏజీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను విజయ ముందుగా హెడ్లైన్ చూద్దాం ఇంటెలిజెన్స్ మాజీ చీఫ్ ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు ను సస్పెండ్ చేస్తూ కీలక నిర్ణయం భద్రతా వ్యవహారాల్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘించారంటూ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్న ఏపీ సర్కార్ ప్రత్యేక ప్రార్థనలతో ఘనంగా ప్రారంభమైన గుణదల తిరునాళ్లు మరియమ్మను దర్శించుకునేందుకు పోటెత్తిన భక్తులు ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం హంసల దీవిలో కన్నడ పండుగ వేణుగోపాలుని కళ్యాణోత్సవం గోపాలకృష్ణుని నామస్మరణతో మార్మోగిన ఆలయ ప్రాంగణం వైభవంగా కొనసాగిన దుర్గా మల్లేశ్వరుల నగరోత్సవం దుర్గమ్మ నామస్మరణతో మార్మోగిన పురవీధులు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ఇంటెలిజెన్స్ మాజీ చీఫ్ ఏబీ వెంకటేశ్వరరావును ఏపీ సర్కార్ సర్వీస్ నుండి సస్పెండ్ చేసింది రాష్ట దేశ భద్రతా వ్యవహారాల్లో వెంకటేశ్వరరావు నిబంధనలు అతిక్రమించారంటూ ఆరోపించిన ప్రభుత్వం ఈ మేరకు సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది విచారణ పూర్తయ్యే వరకు విజయవాడ నుండి ఎక్కడికి వెళ్లరాదని కూడా ఉత్తర్వుల్లో ఆదేశించడంతో ప్రస్తుతం ఈ అంశం రాజకీయంగా కూడా తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది భద్రతా వ్యవహారాల్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘించారన్న కారణంతో ఇంటెలిజెన్స్ మాజీ చీఫ్ ఏబీ వెంకటేశ్వరరావును ఏపీ ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసింది ఏపీలో వైసీపీ సర్కారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం నుండి సాధారణ పరిపాలన విభాగానికి ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు బదిలీ కాగా ప్రస్తుతం వెంకటేశ్వరరావుకు ప్రభుత్వం ఏ బాధ్యతలు అప్పగించలేదు ఈ నేపథ్యంలో ఒక్కసారిగా సర్వీస్ నుండి సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం సంచలనంగా మారింది ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఏబీ వెంకటేశ్వరరావుపై ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్గా ఉన్న సమయంలో దేశ రాష్ట్ర భద్రతా వ్యవహారాల్లో నిబంధనలు అతిక్రమించారనే అభియోగం ఉంది ఇజ్రాయెల్కు చెందిన ఓ రక్షణ ఉత్పత్తుల తయారీ సంస్థకు పోలీసు సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్ వ్యవస్థకు సంబంధించిన కీలక వివరాలను అప్పగించారని వెంకటేశ్వరరావుపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిఘా ఉపకరణాలు కొనుగోలు చేశారని దానికి తన కుమారుడు సాయికృష్ణ పేరుతో ఓ సంస్థను క్రియేట్ చేసి ఆ సంస్థ పేరుతో కొనుగోలు చేశారన్న ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి ఇక పోలీసులు వినియోగించే అత్యంత కీలకమైన ఇంటెలిజెన్స్ ప్రోటోకాల్ ఉపకరణాలను ప్రైవేటు వ్యక్తులు లేదా విదేశీ రక్షణ ఉత్పత్తుల తయారీ సంస్థ చేతుల్లో పెట్టడం ద్వారా జాతీయ భద్రతకు తీవ్ర విఘాతం వెంకటేశ్వరరావు కలిగించారని ప్రభుత్వం తన నివేదికలో వివరించింది ఈ మేరకు చేపట్టిన విచారణలో ప్రాథమిక సాక్ష్యాలు కూడా లభ్యమయ్యాయని ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు దేశ ద్రోహానికి పాల్పడ్డారని ప్రభుత్వం తన నివేదికలో పేర్కొంది పోలీసులు భవిష్యత్తులు కొనుగోలు చేయనున్న వ్యవస్థలకు సంబంధించిన అంశాలు బహిర్గతం అయ్యేలా వెంకటేశ్వరరావు వ్యవహరించారని అఖిల భారత సర్వీసు నిబంధనల్ని అతిక్రమించినందుకు గానీ వెంకటేశ్వరరావుపై సస్పెన్షన్ వేటు వేసినట్లు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం సాహ్ని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు ఈ నెల ఏడున డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ నుంచి వచ్చిన లేఖను అనుసరించి వెంకటేశ్వరరావుపై సీఎస్ సస్పెన్షన్ వేటు వేశారు తదుపరి క్రమశిక్షణ చర్యలు ఉంటాయని సస్పెన్షన్ కాలంలో ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా విజయవాడ విడిచి వెళ్లరాదని కూడా ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేశారు దీంతో ప్రస్తుతం ఈ అంశం రాజకీయంగా కూడా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివార్ల దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఆది దంపతుల నగరోత్సవం నేత్ర పర్వంగా సాగింది కనకదుర్గా నగర్ రథం సెంటర్ వినాయకుడి గుడి రహదారి మీదుగా దుర్గా ఘాట్ వరకు నగరోత్సవం సాగింది నగరోత్సవంలో దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న భక్తులు ఆనంద పరవశులయ్యారు జై దుర్గా జై జై దుర్గా నామస్మరణలతో పురవీధులు మార్మోగాయి పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువయున్న శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివార్లకు నగరోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు మల్లేశ్వరాలయం సమీపంలోని యాగశాలలో ఆది దంపతులను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి వాహనంపై ఊరేగింపునకు సిద్ధం చేశారు తొలుత ఆలయ ఈవో సురేష్ బాబు దంపతులు ఉత్సవమూర్తులకు పూజాధికారులు నిర్వహించి నగరోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు భజనలు కోలాటాల మధ్య దుర్గా మల్లేశ్వరుల ఊరేగింపు కనుల పండువుగా కొనసాగింది భక్తులు ఉత్సవమూర్తులను దర్శించుకుని పులకించిపోయారు ఆలయం నుండి బ్రాహ్మణ వీధి వినాయకస్వామి టెంపుల్ మీదుగా 
ఘాట్ రోడ్లో నగరోత్సవం వైభవంగా సాగింది పల్లకీని మోసేందుకు భక్తులు ఉత్సాహాన్ని చూపారు నగరోత్సవం అర్జున వీధి కనకదుర్గానగర్ మీదుగా దుర్గాఘాటుకు చేరుకుంది దుర్గాఘాట్లో కృష్ణమ్మకు పంచహారతులు ఋత్వీకులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు దుర్గమ్మ నామస్మరణతో దుర్గాఘాట్ మార్మోగింది ఉయ్యూరు వీరమ్మ తల్లి తిరుణాలలో మందుబాబుల వీరంగం తీవ్ర కలకలం రేపింది మొక్కులు తీర్చుకునేందుకు వచ్చిన భక్తులపై మందుబాబులు దాడికి యత్నించడంతో గొడవ దారితీసింది భక్తుల ఫిర్యాదుతో మహిళా భక్తుల పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించిన మందుబాబులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూర్లో వీరమ్మ తల్లి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి అయితే తిరుణాలను ఆసరాగా తీసుకుని మందుబాబులు రెచ్చిపోతున్నారు మద్యం మత్తులో భక్తులు ముఖ్యంగా మహిళల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ రెచ్చిపోతున్నారు శనివారం సాయంత్రం తిరుణాలలో మందుబాబులు వీరంగా సృష్టించారు మొక్కులు తీర్చుకునేందుకు వచ్చిన భక్తుల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించడంతో గొడవకు దారితీసింది అడ్డుకున్న మహిళలపై మందుబాబులు దాడి చేశారు ఈ దాడిలో కొందరు స్వల్పంగా గాయపడ్డారు మందుబాబుల ప్రవర్తనతో ఆగ్రహించిన భక్తులు చేసిన ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు మందుబాబులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఒక రాజధాని వద్దు మూడు రాజధానులు ముద్దు అనే నినాదంతో వైఎస్ఆర్ విద్యార్థి విభాగం ప్రదర్శన నిర్వహించింది మూడు రాజధానులు ఉంటేనే అభివృద్ది సాధ్యమవుతుందని విద్యార్థి నాయకులు నినాదాలు చేశారు ప్రతిపక్షాలు ఉద్దేశపూర్వకంగానే అభివృద్ధిని అడ్డుకునేందుకు మూడు రాజధానులను వ్యతిరేకిస్తున్నాయని ఆరోపించారు మూడు రాజధానులతో రాష్ట్ర అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని వైసీపీ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు విజయవాడ బందర్ రోడ్లోని సాయిబాబా గుడి వద్ద మూడు రాజధానులు కావాలంటూ ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం ప్రతిపక్ష నాయకునికి బుద్ధి ప్రసాదించాలని కోరుతూ సాయిబాబాకు కొబ్బరికాయలు కొట్టి వేడుకున్నారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థి విభాగం నాయకులు అంజిరెడ్డి మాట్లాడుతూ పాలనా వికేంద్రీకరణతో అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ సాధ్యమవుతుందని తెలిపారు ప్రతిపక్షాలు అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలని మూడు రాజధానులను వ్యతిరేకిస్తున్నాయని ఆరోపించారు భవిష్యత్తులో ఎటువంటి సమస్యలు రాకుండా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి చారిత్రాత్మకమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు వైసీపీ యువజన విభాగం నాయకులు పాల్గొన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు అవలంబిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకి ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని అడ్డుకున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతిపక్ష పార్టీకి బుద్ధి వచ్చే విధంగా రాష్ట్ర ప్రజలు తిరస్కరించబడినటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీకి సిగ్గొచ్చే విధంగా విద్యార్థి యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేవాలయాల్లో పూజలు చేసి చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచనలో వాళ్ళ పార్టీ శ్రేణుల విధానాల్లో మార్పు వచ్చే విధంగా ఈరోజు విద్యార్థులు పూజలు చేసి చంద్రబాబు నాయుడు మనసు మార్చుకొని పదమూడు జిల్లాలతో కూడినటువంటి అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణతోనే సాధ్యమని చెప్పి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ భావిస్తున్నారు అందులో భాగంగానే ప్రత్యేక హోదా సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమం టైప్లో ఈరోజు వికేంద్రీకరణతోనే రాష్ట్ర అభివృద్ధి సాధ్యమని చెప్పి పదమూడు జిల్లాల ప్రజలు యువకులు విద్యార్థులు అన్ని వర్గాల ప్రజలు పండగలు చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి కేవలం అమరావతి ఉద్యమం చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన బినామీ శాసనసభ్యులు తన మాజీ మంత్రులు తోడు చేసేటువంటి డ్రామా ఉద్యమం ఇది ప్రజలు గమనిస్తున్నారు రానున్న నాలుగు ఐదు రోజులు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు విధానాల పట్ల ఎండగొట్టే విధంగా యువజన విద్యార్థి విభాగం తరఫున టీడీపీ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల్ని ఎండగడతామని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడికి బుద్ధి రావాలని యువజన విద్యార్థి అందరం కూడా ఇవాళ ఇక్కడ బందర్ రోడ్లోని పీవీపి పక్కన ఉన్న సాయిబాబు గుళ్ళో పూజ కార్యక్రమం జరిగినాం బుద్ధి ఎందుకు రావాలంటే రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి కష్టపడుతుంటే చంద్రబాబు నాయుడు పద్నాలుగేళ్ళు ముఖ్యమంత్రి చేసి అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా రెచ్చగొట్టి ఇవాళ 
జనాన్ని భయభ్రాంతులు చేస్తున్నారు ఇక్కడ అన్నీ ఎత్తుకెళ్ళిపోతున్నారు మనకి ఏం ఉండవు ఈ రా ఈ విజయవాడ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతం అన్యాయం అయిపోతుందని కావాలని జనాన్ని రెచ్చగొడుతున్నారు ఆ రెచ్చగొట్టేది మానేయాలని సాయిబాబా సాక్షిగా ఆయనకు బుద్ధి కలగాలని మేము ఇక్కడ అలా కార్యక్రమం జరిగింది కృష్ణా జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం హంసలి దేవిలో కొలవే ఉన్న శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామి వారి దివ్య కళ్యాణోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు కార్యక్రమంలో పాల్గొని కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కనులారా వీక్షించి భక్తి సాగరంలో ఓలలాడారు కళ్యాణోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సముద్ర స్నానం ఆచరించేందుకు భక్తులు పోటెత్తారు కృష్ణా జిల్లా కోడూరు మండలం హంసల దీవిలో కొలువై ఉన్న శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామి వార్ల కళ్యాణ మహోత్సవం శనివారం కనుల పండువుగా సాగింది స్వామి వార్ల కళ్యాణాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయాన్ని అందంగా అలంకరించారు ప్రత్యేక వేదికపై శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామి వార్ల ఉత్సవ మూర్తులను ప్రతిష్ఠించిన పండితులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు మంత్రోచ్చరణల నడుమ రుత్వికులు స్వామివార్ల కళ్యాణాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు దుర్గుగుడి ఈవో సురేష్ బాబు ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి వంశీయులు స్వామివార్లకు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని తిలకించేందుకు భారీగా తరలి వచ్చారు కళ్యాణాన్ని తిలకించేందుకు తరలి వచ్చిన వారు సముద్ర స్నానం ఆచరించేందుకు ఉత్సాహం చూపడంతో సాగర సంగమం ప్రాంతం భక్తులతో పోటెత్తింది ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో పదవ తరగతి ఒక బెంచ్ మార్క్ స్కూల్ స్థాయి నుంచి కాలేజ్ డేస్ లోకి అడుగు పెడతారు అటువంటి క్షణం ఎంతో ప్రత్యేకమైన మంచి అనుభూతిని అందిస్తుంది ఈ ప్రత్యేకమైన క్షణాన్ని మరిచిపోలేని జ్ఞాపకాలను విద్యార్థులు పదిలిపరుచుకున్నారు కానూరులోని నారాయణ విద్యా సంస్థలో ఫేర్వెల్ యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ వైభవంగా జరిగాయి పదవ తరగతి పరీక్షలు సమీపిస్తున్నాయి విద్యార్థుల్లో మానసిక ఉల్లాసాన్ని నింపేందుకు ఫేర్వెల్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం ఆనవాయితీ కానూరులోని నారాయణ ఓకే ఎండి సీవో ఈకే ఎండి డే స్కాలర్ స్కూల్లో పదవ తరగతి విద్యార్థులకు వీడ్కోలు కార్యక్రమం నిర్వహించారు జూనియర్లు సీనియర్లకు పదవ తరగతి విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులను గౌరవించారు ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో విద్యార్థిని విద్యార్థులు అసాధారణమైన ప్రతిభను కనబరిచారు డాన్సులు స్కిట్లు డైలాగులతో హోరెత్తించారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా సార్ నారాయణ వాళ్ళు ఇంత మంచి కండక్ట్ చేస్తున్నారు మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం మీ చా అందరూ డ్యాన్సులతో పాటలతో మమ్మల్ని అల్లరి చేస్తున్నారు ఇది చాలా లాస్ట్ ఫేర్వెల్ మాకు కానీ టీచర్స్తో కలిసి చేసుకోవడం అనేది హ్యాపీగా ఉంది మళ్ళీ లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోయేలా ఉంటుంది మాకు ఫేర్వెల్ అనేది ఇవాళ ఎంజాయ్మెంట్ రోజు చదువుకున్న ఒకరోజు రిలాక్స్గా ఫీల్ అయ్యి మంచి ఎంజాయ్మెంట్గా ఉంటుంది మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎప్పటికైనా మనకు స్వీట్ మెమరీ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇలాంటి ఒక వీడియో చూస్తే మన ఫ్రెండ్స్ అందరు గుర్తు వస్తూ ఉంటాయి మన టీచర్స్ ఇప్పుడు ఈ అందరు అందరికీ స్వీట్ మెమరీస్గా గుర్తుండిపోతాయి అందరు వీడియోలు తీసి దాచుకుంటా ఉంటారు వీ అందరికీ స్వీట్ మెమరీస్గా గుర్తుండిపోతాయి టెన్త్ క్లాస్ స్వీట్ మెమరీస్గా అందరికీ సరిపోతాయి ఎట్లా ఎంజాయ్ చేశారు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం బాగుంటుంది గుర్తుండిద్ది ఇట్లా ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అందరు మళ్ళీ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత గర్ల్స్ ఉంటే నారాయణ అంటే ర్యాంక్స్లో అనే కాదు స్టడీస్లో అనే కాల్చి
వాళ్ళు మావులప్పుడు అయితే తిడుతూ ఉంటారు మేము వెనకాల కామెంట్స్ వేస్తూ ఉంటాము కానీ తర్వాత వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫీలింగ్ అనేది తెలుస్తుంది పెద్ద అయిన తర్వాత టీచర్స్ మాకు ఇది చేశారు అది చేశారని ఆలోచిస్తాము తెలియని వయసులో ఇంకా కొన్ని సమ్టైమ్స్లో జరగకుండా అయిపోతాయి తర్వాత వెనకాల మేమేం బాధపడుతూ ఉంటాము బట్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇంకా తర్వాత ఉండం కదా మాకు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చి మమ్మల్ని మోటివేట్ చేశారు ఏ తప్పు చేసినా అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళే ఇంకా మాకు ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే క్లాస్లో పేరెంట్స్ కంటే ముందు టీచర్స్తోనే చెప్పుకుంటాము వాళ్ళే సాల్వ్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఏమున్నా ఇంకా టీచర్స్ అందుకోసమని ఇంకా ఈ ఫెయిర్వెల్ పార్టీలో సన్మానం చేస్తూ ఉండి చూసుకుంటారు ఈ కార్యక్రమానికి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయులు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ మాట్లాడుతూ నిత్యం పుస్తకాలకే పరిమితమయ్యే విద్యార్థులకు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మంచి స్ఫూర్తిని నింపుతాయన్నారు విద్యార్థులు తమ జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఒకరికొకరు ఆనందంగా గడిపారన్నారు నారాయణ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ చదువులేనే కాదు ఆటల్లో కానీ పాటల్లో కానీ దేనిలోనే ముందుంటారని చెప్పేసి ఈ ప్రోజెక్ట్ కనెక్ట్ జరుగుతుంది పిల్లలు మంచి ఆ ఒపీనియన్ మార్చుకోవాలా చాలామంది సొసైటీ నారాయణ స్కూల్ ఓన్లీ చదువుకోటే కాదు ఒలింపాడ్ స్కూల్ ఎస్ సార్ ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అనేది చాలా క్రూషియల్ మన స్కూల్లో ప్రతి సంవత్సరం కూడా యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ ని జరుపుకుంటూ ఉన్నామండి అదేవిధంగా ఈ ఈ ఈ సంవత్సరం కూడా యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ ని స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి ఎంజాయ్మెంట్ గా జరుపుతూ ఉన్నామండి అదేవిధంగా మన స్కూల్లో విద్యతో పాటుగా లోక రక్షకుడు యేసు ప్రభువుకు జన్మనిచ్చిన మరియమ్మ తల్లి తిరునాళ్లు విజయవాడలో వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ప్రేమతో కరుణ చూపి కోరిన కోరికలు తీర్చే గుణదల మేరీ మాతగా భక్తుల నుంచి విశేష పూజలు అందుకుంటున్న మరియమ్మ తిరునాళ్లు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి విజయవాడ గుణదల మేరీ మాత ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది మూడు రోజుల పాటు సాగనున్న మహోత్సవాలలో మేరీ మాతను కొలుస్తూ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు సమిష్టి దివ్య పూజా బలిలో బిషప్ రెవరెండ్ ఫాదర్లు పాల్గొన్నారు విజయవాడ పేరు వినగానే గుర్తుకు వచ్చేది ఇద్దరమ్మలు ఒకరు దుర్గమ్మ అయితే మరొకరు మరియమ్మ దుర్గమ్మ ఇంద్రకిలాద్రిపై కొలువు తీరగా మరియమ్మ గుణదల కొండపై వెలిశారు ప్రతి ఏటా ఫిబ్రవరి తొమ్మిది నుండి పదకొండవ తేదీ వరకు గుణదల మేరీ మాత ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి రాష్ట్ర నలుమూల నుండి కులమతాలకు అతీతంగా లక్షలాది మంది భక్తులు ఇక్కడకు తరలి వస్తారు ఆదివారం ఉదయం సమిష్టి దివ్య పూజా బలి కార్యక్రమంతో ఉత్సవాలు ఈరోజు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఆలయ పీఠాధిపతులు బిషప్లు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు తిరునాళ్లలో భాగంగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేశారు మధ్యాహ్నం గుణదలలో గుణదల మాత తేరు ఊరేగింపు నిర్వహించనున్నారు గుణదల లూర్డు మాత ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభించాం ఈ రోజు నుంచి ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి ఈ మూడు రోజులు చాలా పెద్ద ఎత్తులో ఈ ఉత్సవాలు జరుగుతాయి గత తొంభై ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ సంవత్సరం కూడా భారీ ఎత్తున అన్ని ప్రిపరేషన్ చేశాం భక్తులు చాలామంది వస్తున్నారు ఇంకా ఈ రోజు కొంచెం వర్షం వచ్చినా సరే వచ్చే రోజుల్లో ఖచ్చితంగా భక్తులు ఈరోజు మిగిలిన రోజులు కూడా వస్తారు ఎందుకంటే ఉండల మాత మీద చాలా భక్తి ఉంది అందరికీ ఈ తల్లి అందరికీ దేవుని అందిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం మా కథోలిక సంఘం మా కథోలిక సంఘం ఈ విత్సాలు మామూలుగా జరుపుకుంటూ ఉంటుంది ఇది మా ఒక ఆచారం ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో మన ప్రపంచంలో ఉన్న మాకున్న అవసరాల కోసం ప్రార్థించాలి ఈ కరోనా వైరస్ వస్తుంది చాలామంది భయ చాలా భయంతో ఉన్నారు దానికోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు మేము సలపాలి ఎందుకంటే ఈ ఫ్రాన్స్లోని లూర్దూ నగరంలో పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి పదకొండున మేరీ మాత బెర్నెదెత్ అనే బాలికకు దర్శనమిచ్చిందని చరిత్ర చెబుతోంది ఆ దర్శనం స్ఫూర్తిగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో విజయవాడలోని గుణదల్లో ఫాదర్ ఆర్లతి అనే మత బోధకుడు మేరీ మాత విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు కొండల నడుమ పచ్చని ప్రకృతికి ఆలవాలంగా ఉన్న ఆ ప్రాంతం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నాటికి మేరీ మాత ఆలయంగా రూపొందింది ప్రతి సంవత్సరం ఆ ప్రాంతంలో జనవరి ముప్పై ఒకటి వరకు తొమ్మిది రోజులు జపాలతో మేరీ మాతను నవదిన ప్రార్థనల పేరుతో పూజించడం ఎప్పటి నుంచో సాంప్రదాయంగా వస్తోంది ఫిబ్రవరి తొమ్మిది నుంచి పదకొండు వరకు మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఉత్సవాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షల మంది భక్తులు వస్తుంటారు ఒక తల్లి గర్భం నుంచే జన్మ పాపం లేకుండా జన్మించిన మేరీ మాతను అమలోద్భవిగా ఆరాధిస్తుంటారు గుణదల మరియమ్మ ఉత్సవాల సందర్భంగా భక్తులు కొవ్వొత్తులు వెలిగించేందుకు 
ప్రార్థనలు చేసేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు గుణదలు కొండపైకి వెళ్లే మార్గాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు నగరంలో ఎలాంటి ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా ట్రాఫిక్ మళ్లింపు ఆంక్షలు విధించారు ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు గుణదల తిరునాళ్లు మొదటి రోజు ఆదివారం కావడంతో రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి భారీ సంఖ్యలో తరలి రావడంతో ఆ ప్రాంతం భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది ఈ గుణదల తిరునాళ్ళు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది ప్రధానంగా క్రీస్తు యొక్క ప్రబోధం అనుసరించాలని మరే తల్లి తన బిడ్డలైనటువంటి మనందరూ కూడా తెలియజేస్తుంది ఆమె ఆచరించింది కాబట్టి తన బిడ్డలు కూడా ఆ ఆచరణ క్రియలో ప్రక్రియలో ముందుకు వెళ్ళాలని ఆమె కోరిక బైబుల్ చాలా ధర్మాలు తెలియజేస్తుంది ఆ ధర్మాలను పాటించాలని మరే తల్లి చెప్తుంది ఆదిలో ఉన్నటువంటి వాక్ అయినటువంటి దేవుడు ఆమె గర్భంలో జీవించినప్పటికీ కూడా ఆమె ఆ వాక్ను అనుసరించింది ఆయన సిరువులో మరణించే వరకు కూడా అనుసరించింది కాబట్టి ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఈ ఉదయకాల ప్రార్థనలో దివ్యబలి పూజలో ఆరోగ్యం అందరికీ ఇవ్వబడాలని ఇప్పుడే మనం విన్నట్లుగా కరోనా బాధపడేటువంటి వారికి ఆరోగ్యాన్ని దేవుడు కలిగించేయాలని వేడుకుంటూనే మనిషి శుద్ధి గావించబడాలి నిర్మలమైన మనసు కావాలి మంచి మనసు కావాలి ఆ మంచి మనసు పొందడానికి ఒక పాప భీతి పాప భయం ఉండాలి ప్రపంచంలో పాప భయం లేదు లూర్దులో ఆమె ప్రత్యక్షమైనప్పుడు పాప భయం కలిగి ఉండాలని చెప్పి మనుషులను ప్రేమించుకోవాలని చెప్పింది సంబంధ బాంధవ్యాలు కలిగి ఉండాలని చెప్పింది ఎవరైనా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ముఖం చాటు యువత పరిశ్రమ రంగంలోకి రావడం ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించవచ్చని దీని ద్వారా దేశం ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని నిపుణులు మూర్తి తెలిపారు వారిని ప్రోత్సహించేందుకు రెడీమేడ్ ఇండస్ట్రీస్ అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నామన్నారు విజయవాడ బందర్ రోడ్లో ఉన్న ఓ హోటల్లో హిందూ ఎకనామిక్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో సెమినార్ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి నిపుణులు పెద్ద ఎత్తున హాజరై చర్చించారు ఈ సందర్భంగా మూర్తి మాట్లాడుతూ రెడీమేడ్ ఇండస్ట్రీస్ ను దేశంలో నెలకొల్పేందుకు హిందూ ఎకనామిక్ గ్రూప్ ముందుకు రావడం సంతోషకరమన్నారు దీనివలన యువత వారి కాళ్లపై వాళ్లు నిలబడి ఇతరులకు ఉపాధి కల్పిస్తారని వెల్లడించారు రెడీమేడ్ పరిశ్రమల ద్వారా చిన్న వస్తువులను తయారు చేసి మన దేశంలో అమ్మడంతో పాటు ఇతర దేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేయవచ్చన్నారు ఇప్పటికే చైనా దేశం అనేక వస్తువులను దిగుమతి చేసుకుంటున్నాయని కానీ ఈ తరహా పరిశ్రమలు వస్తే దేశ ఆదాయం అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు ఇండస్ట్రీ పెట్టిన వారికి బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు ఇప్పించేందుకు సహకరిస్తామన్నారు ఆసక్తి ఉన్నవారు తమను సంప్రదించాలని సూచించారు అతను అతని కాళ్ళ మీద నిలబడి అతను ఒక ఇరవై మందికి ముప్పై మందికి జాబ్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ మన స్టాక్స్ని చైనా చైనా నుంచి మనం తెచ్చుకుంటున్నాము మాది రివర్స్ ఎంట్రీ ఆ చైనాకే మనం ఎగుమతి చేయాలి సౌత్ ఆఫ్రికా బర్మా బంగ్లాదేశ్ ఇటలీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి మేము ఈ చెప్పే ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా ఇరవై ఐదు ముప్పై శాతం పైన ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ కోసమే మేము మాట్లాడతాము దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా రెడీమేడ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఒక ఓ ముప్పై ఎకరాల సైడ్ తీసుకుంటాం అందులో ఒక వెయ్యి గజాలు షెడ్ కడతాం అందులో లేటెస్ట్ మిషనరీ తైవాన్ నుంచి జపాన్ నుంచి చైనా నుంచి తీసుకొచ్చి ఆ మిషన్లు కూడా పెడతాం ఒక ఆఫీస్ టేబుల్ వేస్తాం దాని మీద ఒక పది లక్షలు ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్డర్ కానీ ఇండియా ఆర్డర్ కానీ పెట్టి ఆ ఫ్యాక్టరీని అమ్ముతాం మామూలుగా అయితే బ్యాంక్స్ లోన్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇక్కడ సైట్ రెడీ షెడ్ రెడీ మిషనరీ రెడీ రెడీ టు స్టార్ట్ అప్పుడు వాళ్ళు ఒక థర్టీ ల్యాక్స్ పెట్టి ట్వంటీ ల్యాక్స్ పెట్టి ఆ సైట్ కొనుక్కుంటే ఇమీడియట్లీ వన్ క్రోర్ ఆటోమేటిక్గా లోన్ వస్తుంది దానికి కూడా మేము వెనకాల సపోర్ట్ చేస్తాం అలాగే ఆ ఇండస్ట్రీ పెట్టిన వాళ్ళు సబ్సిడీ రావడానికి వాటికి ఒక వేరే ఒక టీం ఉంటుంది వాళ్ళందరితో కలిపి మనం చేస్తాం ఈ ఫ్యాక్టరీ పెట్టిన తర్వాత ఆ అబ్బాయికి టెక్నాలజీలో ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళి చైనాలో ట్రైనింగ్ ఇస్తాం చాలా ఈజీగా జరుగుద్ది ఐటమ్స్ వచ్చి దోమల బ్యాట్ దగ్గర నుంచి జ్యువెలరీ వరకు మనం చైనాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు సారీ దోమల బ్యాట్లు ఇండియాలో అమ్మచ్చు బయట కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు జ్యువెలరీ చైనాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు ఈ వివిధ అంశాలని వీటిని పెట్టి మేము ఈ పాక్స్ తయారు చేస్తాం భవిష్యత్తులో వచ్చే సమస్యలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేందుకు విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్టుల అసోసియేషన్ సభ్యులు డాక్టర్ శంకర్రావు తెలిపారు విద్యార్థుల కోసం తమ అసోసియేషన్ ప్రత్యేక పుస్తకాన్ని తయారు చేసిందని వెల్లడించారు విజయవాడ చల్లపల్లి బంగ్లా దగ్గర ఉన్న ఓ హోటల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్టుల అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు 
ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల కోసం తయారు చేసిన పరీక్షల్లో మీదే విజయం అనే పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు అనంతరం డాక్టర్ శంకర్రావు మాట్లాడుతూ విద్యార్థులను మానసికంగా బలోపేతం చేసే దిశగా చదువులు ఉండాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు విద్యార్థులకు అనుగుణంగా వారి మేధో శక్తిని పెంపొందించేందుకు తమ అసోసియేషన్ ఈ పుస్తకాన్ని ముద్రించిందని వెల్లడించారు వారిలో మానసిక ధైర్యం నింపడంతో పాటు భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే సమస్యలను ఎదుర్కొనేలా తీర్చిదిద్దాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందన్నారు తమ అసోసియేషన్ సభ్యులు వారు చదివిన పాఠశాలలో ఈ పుస్తకాలను తీసుకువెళ్తారని తెలిపారు ఏ విధంగా చదివితే విద్యార్థులు పరీక్షల విజయం సాధిస్తారు అనేది ఇందులో పొందుపరిచామన్నారు పరీక్షల్లో మీదే విజయం అనే పుస్తకాన్ని మనం రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ పుస్తకము నేను డాక్టర్ శంకర్ రావు అలాగే మా గురువు గారు టీఎస్ రావు గారు కలిపి చాలా కోణాల్లో ఆలోచించి ఏ విధంగా రాస్తే స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాలు క్రోడీకరించి మొత్తం అనేక రకాల అంశాలని ఇందులో పొందుపరచడం జరిగింది సో ఈ ఈ బుక్ రిలీజ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ దగ్గరికి మేము వెళ్ళలేం సైకాలజిస్ట్గా ప్రతి ఒక్క స్కూల్ని మేము కవర్ చేయలేము సో మా యొక్క అసోసియేషన్ ద్వారా మా ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్ట్ అసోసియేషన్ ద్వారా ప్రతి ఒక్క సైకాలజిస్ట్ని యాక్టివేట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పిలుపు ఈ విధంగా మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్ట్ తరఫున సైకాలజిస్ట్కి ఒక పిలుపుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు మీరు చదివిన స్కూల్లో మీరు ఏ స్కూల్లో అయితే చదివారో ఆ స్కూల్ ముందు కవర్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ప్రతి ఒక్క స్కూలు అది గవర్నమెంట్ స్కూల్ అవ్వచ్చు ప్రైవేట్ స్కూల్ అవ్వచ్చు కార్పొరేట్ స్కూల్ అవ్వచ్చు మీకు తెలిసిన ప్రతి స్కూల్లో మీరు వెళ్ళండి ఒక అరగంట మోటివేషన్ క్లాస్ తీసుకోండి అలాగే ఈ బుక్స్ పంచండి ప్రతి ఒక్కరిని ఎడ్యుకేట్ చేయండి మనం సైకాలజీస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో చాలామందికి తెలీదు చాలామంది డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తారు జ్వరం వస్తేనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాము కానీ మనకి మానసికంగా రోజు అయ్యే స్ట్రెస్కి మనం టెన్షన్ పడేదానికి డిప్రెషన్ పడేదానికి సైకాలజిస్టులు మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారు ఈ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మనం బయటపడటం మనకి చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది మనం ఇవాళ రోజులు చూస్తున్నాము టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు పొద్దున్నే లేసిన కాడి చదువు 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 అని ఇంత ఇంత సిలబస్ వాళ్ళ మొహం మొహం మీద పెట్టేసి బట్టి పెడతారా చదువుతారా ఎలా కడతారా అని చదవటమే చదవటం వాళ్ళకి యాక్టివిటీ లేదు అటు ఇటు తిరగడం లేదు ఎవరితో మాట్లాడటం లేదు చదువు 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 అంటారు ఈ స్ట్రెస్ వల్ల వాళ్ళకి ఎంత అసలు వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడాలి వాళ్ళు ఎలా బయటపడాలి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఎలా చెప్పుకోవాలి వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పుకుంటారు ఎవరికి తెలీదు ఈ టిప్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ గర్రశంకర్ రావు గారును టిఎస్ రావు గారు ఇవి మనకి చాలా చిన్న టిప్స్ మనం తెలిసిన అని అనిపించవచ్చు కానీ ఆ చదివే పిల్లలకి ఆ చదివే పిల్లలకి ఈ టిప్స్ చదివితే చాలా రిలీఫ్ ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళకి ఏంటంటే మనకి ఓహో ఇలా రిలీఫ్ అవ్వచ్చు అనమాట ఓహో మనం ఇలా బ్రేక్ తీసుకుని చదవచ్చు అనమాట అని ఒక ఐడియాస్ వస్తాయి సిఏఏ ఎన్ఆర్సీ బిల్లులకు మద్దతు ఇచ్చేలా ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందని మాజీ మేయర్ మల్లికా బేగం చేసిన వ్యాఖ్యలను వైసీపీ మైనార్టీ మహిళా విభాగం ఖండించింది మంత్రి వెల్లంపల్లిపై ఇష్టానుసారంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోమని హెచ్చరించారు టీడీపీ నేతల ప్రోత్సాహంతోనే మల్లికా బేగం తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు మా మల్లికా బేగం నీ సమస్య ఏంటి నీ పద్ధతి ఏంటి అసలు అసలు నిన్న జరిగిన దాని మీద నువ్వు అసలు ఏమనుకుంటున్నావు అసలు నువ్వు ఎన్ఆర్సీ గురించి అసలు నీకు అర్హత ఉందని మాట్లాడడానికి కూడా ముస్లింస్ అందరూ వచ్చి పాల్గొని చేస్తుంటే నీకు ఉన్న బాధ ఏంటి ఎల్లంపల్లి గారి గురించి విమర్శించాల్సిన స్థాయి అని ఇది అసలు నువ్వు ముస్లింస్ గురించి నువ్వు ఎవరు అంతకుముందు నిన్ను ఎవరు ఓడించారో ఏంటో ముస్లింస్ అందరూ నీకు ఓట్లు వేసి గెలిపించినందుకు ఎవరికన్నా ఏమైనా చేసావా నువ్వు మా ఎల్లంపల్లి గారి గురించి అన్నీ అరగత కానీ ఆ స్థాయి కానీ నీది కాదు నువ్వు ప్యాకేజీలు తీసుకొని నువ్వు అంతకుముందు రాజకీయాలు చేసిన దానివి ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరిని విమర్శించడానికి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అసలు నీకు ఇప్పుడేమి ఏ రాజకీయాల పార్టీ వాళ్ళతో నువ్వు ఏ రాజకీయంలో ఉన్నావు అనుకుంటున్నావు నువ్వు అసలు నువ్వు ఏ రాజకీయ పార్టీలోనూ లేవు నువ్వు దేని గురించి ఇప్పుడు ఎన్ఆర్సీ ఒకటే దొరికిందా నీకు ఎన్ఆర్సీ గురించి మాట్లాడడానికి మాటికి ముందుకు వచ్చావు ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు రాలా ఎక్కడున్నావు నువ్వు ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినాయి ఎన్ని సమస్యల మీద నువ్వు ఎందుకు ముందుకు రాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు ఎన్ఆర్సీకి నేను సపోర్టివ్గా ఉంటానని మరి ఎల్లంపల్లి గారు అన్నీ కూడా మా మైనార్టీల తరఫున మాకు అందరికీ అండగా ఉండి ఆయన ఒక మైనార్టీలా ఏంటి ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఒక మినిస్టర్గా మా అందరికీ కూడా అండదండలుగా ఉండి మమ్మల్ని వెనకాల ఉండి నడిపిస్తున్నారు ఆయన ఎల్లంపల్లి గారు అలాంటి ఆయన ఇప్పుడు ఈరోజు నేను ఒక మైనార్టీగా బీసీ మహిళగా చెప్తున్నాను మరి నాకు ఈ పోస్టు గొల్లపూడి మార్కెట్ రైడు డైరెక్టర్గా వేసినందుకు నాకు అసలు తెలీదు మరి నా
ఏజీటి న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం ఇంటెలిజెన్స్ మాజీ చీఫ్ ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు ను సస్పెండ్ చేస్తూ కీలక నిర్ణయం భద్రతా వ్యవహారాల్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘించారంటూ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్న ఏపీ సర్కార్ ప్రత్యేక ప్రార్థనలతో ఘనంగా ప్రారంభమైన గుణదల తిరునాళ్లు మరియమ్మను దర్శించుకునేందుకు పోటెత్తిన భక్తులు ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం హంసల దీవిలో కన్నడ పండుగ వేణుగోపాలుని కళ్యాణోత్సవం గోపాలకృష్ణుని నామస్మరణతో మార్మోగిన ఆలయ ప్రాంగణం వైభవంగా కొనసాగిన దుర్గా మల్లేశ్వరుల నగరోత్సవం దుర్గమ్మ నామస్మరణతో మార్మోగిన పురవీధులు ఏసీటీ న్యూస్ ఇంద్రతో సమాప్తం నమస్కారం